En het Rulis Events Center is vandaag de Confucius Instituut Dag georganiseerd. Dit evenement is bedoeld om mensen in staat te stellen de Chinese taal en cultuur beter te begrijpen en de communicatie en het begrip tussen mensen van alle landen en het Chinese volk te bevorderen. Suriname heeft sinds 17 oktober 2017 ook een Confucius Instituut. Dat valt onder de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Echter wordt wereldwijd al sinds 2014 de Confuciusdag gevierd. Shanti Venitian, voorzitter van het ADECUS bestuur, erkent de multiculturele Surinaamse samenleving en geeft aan dat taal een connectie kan brengen tussen individuen en gemeenschappen. With this premise, Adacus entered into a partnership with Zhejiang SciTech University in China in 2016 to set up a Confucius Institute in Suriname, which became a fact in 2017. So this year is therefore the first lustrum of the Confucius Institute in Suriname. So it's also appropriate commemorate Confucius Institute Day in this way. In the past five years, the Institute in Suriname has been able to provide Chinese lessons to almost 500 people and has held a number of activities in the context of several Chinese cultural festivals, such as the Dragon Boat Festival and the Mid-Autumn Festival. In addition to the well-known Chinese New Year. The Articles will continue to make its contribution within the cooperation between the People's Republic of China and the Republic of Suriname and will also further explore the possibilities within the cooperation between the Articles University and the Sejiang SciTech University. De Chinese ambassadeur in Suriname, Hang Ying, haalde aan dat met de aanwezigheid van het Confucius Instituut in Suriname meer mensen de Chinese taal en cultuur kunnen leren. Hij merkte op dat steeds meer mensen zich aanmelden bij dit instituut om de Chinese taal te leren. As you know, Chinese characters can be written in a very beautiful way. That is the art of calligraphy. You may feel the spirit that is expressed by the brush and ink. I see today, over there, are many interesting presentations. I hope everyone can taste and enjoy the charm of the Chinese culture. The theme of today is the taste of China. So it's naturally bringing our focus to the food. Food is also a very important sector of the Chinese culture. Like other sectors of art, there is a big variety of styles of Chinese food, each with its own characteristics. De Chinese ambassadeur zegt dat de Chinezen in Suriname proberen om hun cultuur in stand te houden. Maar tegelijkertijd worden zij ook deel van de grotere Surinaamse gemeenschap. De Confuciusdag werd in 2014 ingesteld bij de tiende verjaardag van het eerste Confucius Instituut in de wereld. Sindsdien is het uitgegroeid tot een openbaar festival waar alle Confucius Instituten in de wereld aan meedoen.